二之一，乱臣博王判以极刑，压制刑场处决。三弟啊，你仍是一身英雄气概，但二哥不愿你死不瞑目啊。二哥挣扎许久才决定告诉你，昨夜前线传来消息，你不惜为他叛国、为他而死的马摘星，此时此刻就要嫁给那个晋国世子了。多谢告知，如此美事，我也可以安心上路了，死而无憾。本王倒要看看，你嘴还能硬多久？来人了，准备行刑。是。已经行刑了吗？回禀陛下，博王已押赴刑场，正要行刑，突然雷声大作，九株千年松柏全被一一劈倒了。什么？朕的九龙松柏，无一幸免。陛下，是为回报，皇陵落雷，宛如异象啊！放肆！陛下，老奴死罪。老奴担心，先前瑶姬太仆所言，天有异象而非吉兆之说，恐怕有几分可信呐、啊。启禀陛下，太仆瑶姬求见陛下。选。参见陛下。朕的赤霄剑。禀陛下。瑶姬彻夜在太庙祈福，不料有一天雷袭往太庙，正中赤霄剑。赤霄宝剑已断成两截。赤霄剑乃天将玄铁所铸，怎么可能轻易就断了呢？嗯？怎么会这样？啊？此剑。此剑乃是天赐神物啊！请陛下赐瑶姬死罪，瑶姬无能。陛下，柳君侯传来快报，淮河近日连夜大雨，今晨溃堤。什么？难道朕要诛杀博王、苍天？也要跟朕过不去吗
可是朕要捕杀他，他便会更加得寸进尺。何况朕若不杀他，那朕的天子之威到哪里去了？陛下，瑶姬倒有一两全其美之法。殿下，莫不是这博王命不该绝，要给活捉？本王就亲手斩了这个妖孽！陛下驾陛下，都起来吧，朕有话要说。谢陛下。殿下，陛下此刻行事另有隐情，瑶姬自会告知殿下真相，但求殿下先依陛下旨意。可以查明，我乡一战，这魔王并非存心叛逃，而是大意不察。这个我认不死，还行。但是战败，却是事实。死罪暂免，活罪难逃。从此魔王，发配到乾奴营，终身为奴，不得翻身，不得翻身。儿臣领命。若不是当初，他给了我这同样以玄铁铸造的匕首，我不可能毁了赤霄剑，更难取得陛下的信任。所以，博王对主人的好，对主人的心意，反倒救了他自己了。但主人，赤云的淮河大雨，溃堤，刑场下雨。蛇出洞表示大雨将至，我早就算到了。至于淮河溃堤，我迟步上奏，就等今天。那紫薇地星和五星齐聚的寓意呢？都是无稽之谈。那时我发现陛下在太庙取剑时，以心神不宁，忧思恐惧至极，还不停自言自语，所以我故意说天有异象等话来刺激他，想趁他在神志不清时，说出心中真正恐惧之事。闲话少说，我们还有一个人要对付。陛下在博乡大败之后，身体衰弱，自成心魔，也就更容易信了这星象之说。可允王他，允王他，一切正顺风顺水，要想让允王相信这鬼神之说，恐怕难了。但至少。先让博王度过这火刑难关，不是？我本就预料着，就算我竭力救下博王一命，陛下也定不会让他好活。只是万万没料到，这下场竟是乾奴营。我听说乾奴营关的奴隶，都是博王亲手抓回的军中将领，个个都大有来头，而且。都对博王恨之入骨，这把博王送进了乾奴营，不是等于送进阎王殿吗？而且，谢往乾奴营的奴隶都得在脸上烙一个“奴”字
博望瑶受此形容，看来陛下不只要博王付出惨痛的代价，还要诛他的心，这还不如先前死了的好。陛下旨意，你死罪可免，活罪难逃。怕你永世为奴，切往前奴营。明日辰时启程，由二殿下亲自护送。他终于想通了，知道一刀杀了我，不能泄他心头之恨，于是让我失常。我知道你痛恨狼骨花。但这是保你命的唯一办法。活着又如何？还不如死了。在刑场上，那个害人的模样被公诸于世。活着，也只是苟延残喘罢了。你若是自暴自弃，一心想死，也不必急于这一刻。你在前奴营的处境会很危险，到时候不用二殿下动手，前奴营那些恨你入骨的奴隶们，就能随时随地置你于死地。这有什么关系吗？我根本死不足惜。你自觉罪孽深重，愧对于大殿下和马斋星，想以死赎罪是吗？你以为你死了，你犯的错就一笔勾销了？没那么简单，那样就太便宜你了。你要是真想赎罪，就给我好好活着，亲眼看看马摘星没有你在别的男人怀里过得有多幸福。激将法对我是没有用的，不过你说对了。一刀杀了，太便宜了。给你，只要你带在身上，它能够暂时减轻你的病痛。一直以来，我都分不清楚你是敌是友。我们像是互相利用的关系，又像是天生对立。如今我落到如此下场，却看清楚了这件事。你为什么要帮我，让自己深陷险境之中？你太低估我了。我本事大得很，若无一丝把握，我不会赌上自己的性命去救你。救我，对你没有任何好处。当然有，但是你永远都不必知道。我想要知道，你给我这药，是不是要你牺牲自己？
，没事没事。此事因你而失手，你还胆敢求饶？我啊！我啊！啊！你你，谁准你替他挨鞭子？嗯。我与他是生死同命的夜杀，小的会负责把逃跑的逆贼抓回来。好，这就给你三天时间抓回逆犯，否则的话，你们两个一块下地狱。一会儿又低估我的本事，一会儿又高估我的善良。放心，我暗中医治你的事，不会有人知道，你也不用为我担心。你不应该为了一头怪物而伸出险境，不值。我有两件事，想要拜托你。文远他们，我自会见机行事，想办法救他们出去。另一件呢？我今晚想见到四弟。陛下派出禁军把守，已将勋王府重重包围。民为保护，实为监禁。没有陛下的令牌，任何人不得私下见四殿下醉奴，押上囚车。是瑶姬见过允王殿下，禀报殿下，最近这段时间，乾怒英附近多发异病，所以陛下特命瑶姬跟随殿下押送罪犯至乾怒营，查看异病情况。昨夜父皇已派张公公到府传达旨意，既然如此，能让父皇安心，就要劳太补了。殿下言重了，这是瑶姬的职责所在。本王念你与四弟兄弟情深，虽然他已是木匠之人，但我想，他应该非常想来送你一程，所以就请父皇破例恩准了。毕竟，这很有可能是你们此生见的最后一面了
，你是不是该感谢本王大发慈悲啊？多谢殿下大恩。记住啊，别露出马脚了，不然父皇的一片苦心就让你给辜负了。四弟，别怕。虽然今后三哥没有办法在你身边保护你，但你在三哥的眼里，早已经不是小孩了。你越来越像大哥，坚强了，便会勇往直前，无所畏惧。或许，从此我们兄弟俩再无相见之日。但你要切记，三哥说过，我会好好的为自己而活。你也要答应三哥，无论日子多艰难，都要好好的活着，活着才有希望。嗯、说的真感人呐，但活着等来的不一定是希望，也有可能是无止境的绝望。殿下说的是，我多行不义，才落得永世为奴的下场。也盼望殿下以我为戒，对你唯一的手足，手下留情。我跟四弟乃是皇族亲兄弟，自然不会自相残杀。不像你，你除了是个奴隶之外，更是个不容于世的怪物。来人！请四殿下回府。是，女王殿下。不知好歹。殿下何须与一个怪物计较？不如让瑶姬押送罪奴至前奴营，殿下可回皇城陪着陛下。不了，本王要亲自去。整队，出发。还以为你是带着兄弟打仗的将士，到了乾奴营，你们就都是猪狗都不如的贱奴而已。好好给我开矿，别一天到晚老是死人。本司狱很忙，只有我让你们谁死，谁才能死。报，刑部发来书函，今日会有两名罪奴押过来，一个已经到了，而另一个则是由允王亲自押送过来。本王亲自押送。你赶紧把尸体处理好，本司狱去接驾。是。李强，大伙，李强，起来！还能坚持住吗？我还行。快点！还行。多谢赵虎君。
也不知道是何人，竟然惊动了羽毛。恭迎羽毛，起来吧。听闻古思域一向坚守岗位。本王今日押送一特殊要犯至此，需要亲自执法。将此要犯带上来，带上来。是魔王殿下，对，是魔王。是魔王，是魔王。还有羽王，真恨不得现在就杀了他们两个。把人带上来！遵命。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！兄弟们，先冷静一下。既然楚家有一个儿子送上门了。老天爷给我们的机会，到时候有仇的报仇，有怨的报怨，绝对不能让他活着离开乾隆营。快，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！既然是罪奴，就无需劳尊将，我自己来。你都沦落到这种处境了，还想着当英雄？好，本王就偏不让你称心如意。念及你曾是皇室中人，就特赦你无需情面。但其他人就没有这种优待。早把他杀了！等着，你看清楚了。这里所有人，就只有你拥有这样的特权。古思玉，在，这头怪物就交给你了。是，殿下，把人带下去。我恨不得现在就杀了他。对，杀了他。殿下，何以要放这怪物一马？本王自有道理。本王当然要保护他不死在这里。太伯，你不是还有要事在身吗？本王还要吩咐古思域一些事情，你先去忙吧。是，瑶姬，这就去查看疫情。瑶姬告退。嗯、主人，远王似乎在防着我们，难道他已经知道我们在帮助博王了？见招拆招，总而言之，不能让远王伤了博王。恭送远王殿下。这么大阵仗，跟上了，跟上了啊！哎，六，哎，守卫大哥，放放放！守卫大哥，那人是谁啊？我还是第一次看司狱长毕恭毕敬的样子呢。嗯，那可是皇城来的人。哇，哎。那他们为什么要千里迢迢的来秦东营呢？这你就不知道了吧？嗯，我跟你说啊，他们官呀，司狱长好。司狱长，有什么差事，您尽管吩咐六儿，六儿一定赴汤蹈火，在所不辞。六儿，嗯，你我都是爱才之人，<笑>有个活儿，哥让给你了。啊？
去死吧！走，往哪儿看呢？说你呢，张远，骨头在看着呢，别这么明显。既然他落在咱们手里，我就绝不能让他活着离开钱东营。梅师傅，快点，不许偷懒！赵国军，六儿送柴来了。这孩子一出生就没了娘，跟着我流放到千都营。六儿有我这样的爹，真是让他吃了不少的苦头。从小就自力更生，还要隐藏，跟我的关系，明明近在咫尺却不能相认。儿啊，让你受苦了，爹一定想办法把你救出去。魔王，您就在一旁歇着吧，不用委身跟这群战奴一块做苦工。不管你想耍什么花样，离我远一点。还有。不要叫我国王，看你还能嚣张多久！来人，把早上那个情面的带过来。钱都营铁律，最危险的劳务，新来者优先。你带着火药进去，把山洞炸开。司狱长，我我我我不行的，我脸上的伤还没好，我眼睛什么都看不清楚，您行个好放了我吧。都说是钱奴营铁律，凭什么因你而破例？你又不是国王。司狱长，这位兄弟的伤还没有好，新来的也不止他一个，不是还有那个人吗？呃，对对对对对，对呀、啊。国王刚才跟我说了，他与你们这些战奴不同，享有允王给的特权，不必情面。更不必冒生命危险。再废话，我现在就炸死你！把他带进山洞！哎，不要啊！不要！我求你放了我！哎，不要啊！站住！瞪大你的眼睛，好好看一看。就因为你是博王，所以跟你一起进来的那个新奴，他就得忍受着脸上的伤痛。抱着炸药冒死进去，钱奴营最该死的人是你，为什么送死的人不是你？你说呀！我是替的，遵命国王。我是替的，遵命国王。他他来了，准备准备既然负债自偿，你就替他去死吧！禀报司狱长，里面的暴动暂时已经结束了，差不多了，开门。是。你们这群禽兽，畜生！竟敢对我们的博王殿下动用私刑！除了博王留下，今晚所有的战奴，统统滚出去挨鞭子！他们没有对我用私刑。博王，你怎么了？你怎么开始偏袒这些奴隶了？他们打你的声音
，我都听得一清二楚。这是您让卑职给您准备的外伤药，没错吧？哼！你这个卑鄙的小人，你不还手，原来是要害我们。顾少君，拦住博王。其他人是听不懂我说的话，还是不想活了？快点！起来，愣着干嘛呢？听不懂话呀！肚子快点，出去！磨磨蹭蹭的，想被多抽几下是吧？快点！咋了？走走，快点！你要好好感谢我，要不是我及时赶到，你早被他们打死了赶紧点儿！吃饱了好干活。你不说，我根本没有看出那个是博王。他们吃的是什么？放了好几天的饭菜啊。昨天被炸伤，伤势太严重了，在这里歇着，骨头看不见，别出声，别出声。在那干活，你敢在这偷懒？给我起来！起来！强叔，全部都给我围过来看！李强，好大的胆，竟敢躲起来偷懒不干活！说，谁掩护你偷懒？小小的昨天受了伤，真真的干不动了。老子有的是办法，让你说实话。说出包庇你的同伙，你就不用受罚了。没有，小的没有同伙啊，大人，没有同伙。给我把他衣服脱了。不要冲动！李强这是在保护我们。如果你们上去的话，你是会坏事。没有同伙啊！到时古堂治我们的罪，我们一个都逃不出去。一切以大局为重。说出包庇你的同伙。没有同伙呀！
既然你这么有义气，那本思域就成全你。嗯是我让他休息的。看来是本思域对你太仁慈了，才让你忘了自己的身份。罪奴公然以下犯上，本思域可以施以重罚。我今天就要给你烙上个奴字，好时时刻刻提醒你。自己是个什么身份？吴思玉，你要是今天不让他的话，你可就颜面扫地了，是不是？放我！别打架了！别打架了！别打架了！别打架了！别打架了！别打架了！别打架了！别打架了！受真是大快人心，哎，你说是不是？你不是国王吗？可以啊，国王，这样都不吭一声。今日所有苦力都由他一人完成，没有做完，不许回营。真的变了，你们跟博王真的是仇人吗？怎么看到他受苦，反倒愁眉苦脸的？你懂什么？我们这是高兴的，连话都说不出来了。博王一个人做所有奴隶的份儿，就算到天黑也做不完。看来啊，他们是真的想整死他。动作快点啊！哈哈哈哈哈！哎，痛快，痛快，痛快啊！哎，我跟你们说啊，博，啊不对，是那只野兽，啊，哎，今天在矿场不是吃苦头了吗？晚上回来，古藤还不允许他吃饭，直接关进禁闭室。哎、怎么觉得良心上过意不去呢？你说什么？我告诉你，你随便同情谁，我都不管。但你别忘了，他是谁？那可是博王。收起你的同情心吧，啊！别忘了，他对我们可比古藤对我们狠多了，是吧，赵虎君？是吧，大伙儿？对，没错，是啊，就是。哎，我说赵虎君，你不会也同情那只怪物吧？我在想，他为什么要救李强？这件事情根本就不关他的事。哼，谁知道他跟古藤耍什么花样啊？我看这件事情没这么简单。
古藤分明就是冲着博王来的。之前的种种事情，我怀疑是古藤故意栽赃他的。哎，赵红军，我不管他是一时脑袋发热也好，或者一时慈悲大发也好，但你想想，这些能弥补什么啊？你想一想，赵红军。楚奎对你做了什么？对我们做了什么？对大家做了什么？是吧？就是。你现在他们大儿子都想杀呀？你先放，你看大儿子是怎么回事的？都是我们家仆人往里交的，凭什么想杀？你说的对。一个人心血来潮做一件好事，也证明不了什么。就是。赵虎军，赵虎军。谢谢你，把水留给我。这个水袋不是我的。你看我干嘛？也不是我的。难道是他？没想到一无所有后，才是真正赎罪的开始，才能一步步做回你心里的狼仔。按照古藤的习惯，敢顶撞他的奴隶，当晚都得在禁闭室里度过，算是杀鸡儆猴的意思吧。禁闭室就在柴房的后面，那里有个小窗，你们呀可以从那个小窗看见魔王。从赏金人那儿买来的消息和你说的一样，古藤每逢十五都会出去找乐子，夜不归营。虽然古藤不在，不过呀，你们只有半炷香的时间，不准拖延。没想到你这个毛头小子办起事儿来，还是有模有样的嘛。比起无赖大叔，还是毛头小子比较可靠吧？你说是不是，姐姐？哎，你这毛头小子还说不得你了。哎，停停停，办正事，办正事。哦，去。哎，六，这么晚了怎么过来了？这两位谁啊？大哥，六啊，昨天晚上听说古思域抱怨洗澡水不够热，我就想会不会是柴不够，所以啊，我今天就去多砍了一车柴，所以才晚到的。他们俩是我远房的亲戚，这几天住我们家，我请他们来帮忙的。哼，够机灵啊，你小子！<笑>好了，进去吧。好，谢谢谢谢大哥。把门打开。今天晚上，博文肯定被关禁闭室了。你们动作快点，我就在柴房替你们把风。前朝皇女不惜冒死前来敌国，是想来看笑话，还是想要报姬山一仇啊？川王在附近吧？你怎么知道？这么危险的事，他不会让你一个人来犯傻，愚蠢。只要我大喊一声，你便会万箭穿心，知不知道？请博王收起敌意。博相一战所有的事情
，我都知道了。你知道什么？你为大皇子之死，与楚有贞决定在薄香谋反。卢佐我只是为了自保，被流放之前怒影等死。我今天观察了你一整天，发现你的确与以往不同。如今，你应该已经看清了楚葵的真面目，不会再助纣为虐。你冒死前来，不会就为了讲这一堆废话？我冒死前来，是想劝波王，暂且放下恩怨，成为晋国的盟友，助我们推翻楚葵暴政。皇女白跑一趟了，我进了钱怒营，就没打算出去，在这里赎罪等死，这就是我的下场。你走吧。既然有心赎罪，何不与晋国联手，拯救天下更多的苍生，免受战争的迫害？你是不是疯了？这样一个伤病缠身的我，如何拯救苍生？你不在乎苍生，那又何必为那些不相干的战奴强出头？那可不是我曾经认识的波王。别傻了，逞英雄。与皇女的理想相差甚远。如今这里生灵涂炭，民不聊生，包括钱怒英这些你在乎的人，也都是生活在水深火热之中。而你是造成这局面的共犯，你心里很清楚。钱怒英的这些战犯，无论你怎么帮，将来都是死路一条。楚有贞谋反未成，命悬一线。想要救那些你在乎的人，只有一个办法。若你愿意助晋国，就可以减少伤亡，或许可以打一场不流血的战争，也可以实现大皇子未了的心愿——一个安乐的太平盛世。楚葵嗜血好斗，晋王嫉恶如仇，两方斗争。如何不流血？可是劝我来救你的人，就是晋王。你悔恨过去的满手血腥，而我见过了太多的血流成河。一旦开战，谁都不能置身事外。也有可能，我们会失去最在乎的人——博王。你也有想要不顾一切守护的人吧？你一定还有最在乎的人。你走吧，人各有命。我一个非人非鬼的怪物。如何与天意相争？我既来到钱奴营，就不会出去，更不会帮晋王与楚葵争天下。难道你甘心一辈子被困在这儿，受猥琐小人的屈辱，被世人当作怪物吗？伯王，你不是怪物，你是人。快滚！再不滚，我就喊人了！喂，办仲香的时间到了，该走了。喂，听说古腾快回来了，快走啊！要不然咱们到时候一个也走不了。快走啊！这里是外伤药和火莲。三日内，博王若是改变心意，可以用火莲发射信号。我与姬冲会营救你脱困。营，营救
骗子！你们居然是来救国王的！六儿，我们不是故意要骗你的，没有告诉你实话，是不想把你也卷进来。哎，哲兴，你就别管他了，你也饿了一天了，快过来吃点东西。季冲，你也过来道歉，快点儿。我干嘛要跟一个小孩道歉啊？况且我们又没有真的要骗他。哎，小子，不瞒你说，我们就是晋国人，这不明摆着跟博王有仇吗？这总没有骗你了吧？大骗子，是你说博王身上有对你非常重要的东西，非拿到不可，这不是说谎吗？是有非拿不可，很重要的东西啊，那就是博王的心，容易拿吗？吉冲，你就别添乱了。六儿，没有跟你说实话。是我们不对，对不起。哎呀，摘星，你怎么总是跟他说对不起啊？他自己不也骗人吗？切，我看最近镇子上流传那什么谣言，说博王可以操控战狼，他八成就是始作俑者。别说，没错，就是我说的。但是我没说谎，他就是个怪物。博王他不是怪物，是你利用谣言把他变成怪物的。他也没有操控战狼杀人。他曾是楚葵的养子，是楚葵害得我家破人亡。但是你也不能随口编造谣言呀。我小的时候，也为了保护一个人，编造过谣言。结果那个谣言，非但没有保护他，反而还伤害了更多的人。那是你的事，你们给我出去！六儿，出去！出去！出去！我不想再看到你们，快出去！六儿，快走吧！六儿，或许你不相信，但是谣言真的是可以杀人的。我不希望你铸成大错，到时候就后悔莫及了。你们走！六儿，六儿，你快开门！你听我说，六儿，哲兴，六儿，咱们先走吧。这小子正在气头上，咱们说什么他也听不进去。我们明天再来。走吧。受杀的，我要杀了他！我要杀了他！仗义兄弟，你先冷静点。这力道分明是被野兽撕咬致死的。禀报司狱长，狼怪还被关在大牢里，牢门没有被破坏的痕迹。当然，这一定是国王不满被关，心生报复，操控战狼咬死李强。请大人明察秋毫，为李强做主。战狼肆虐这事儿非同寻常，本司狱一定会严查。我去禀报允王，把那头怪物带来，想办法激怒战奴们的仇恨，最好能让战奴失手打死他。必要时，给他们武器。是，司狱长。要去禀报二殿下吗？怎么又返回千东营了？启禀殿下，李强的死已成功嫁祸给博王
，卑职昨夜动手杀了那名叫李强的战狗，放任狼狗撕咬其尸体，伪造成月圆之夜博王操控战狼杀人的事件。加之六传播谣言奏效，战奴们已经深信博王就是杀人凶手，一切天衣无缝。办得好，接下来就等那些无知的战奴们军起杀死那头怪物吧。一旦那些贱奴们杀了人。你便借机一并处决灭口，以免夜长梦多。是。顾思玉啊，你帮了本王这么大的忙，本王一定奏请陛下，让你离开这个鬼地方，到刑部去升官发财。谢二殿下提拔，卑职一定尽心尽力。或许你不相信，但是杨岩真的是可以杀人的。我不希望你铸成大错，到时候就后悔莫及了。我就是希望老怪的谣言能杀死博王。对不起，是我害了你。古思玉，你在不在？进来。紫神大人，你怎么来了？我奉太卜之命前来向殿下禀报。但殿下不在营帐内，出了何事？殿下，不好了，王妃来了。我本不该怀疑殿下，但就是感到不安。国王操控战狼的传言，在皇城闹得沸沸扬扬，也不是一天两天的事了。王妃何以见得，此事与允王有关？不瞒太公，那日我听到殿下和冯大人谈话，殿下下令要封锁江西，但谣言还是漫天飞传。冯大人对殿下忠心耿耿，若非殿下下令，冯大人绝对不敢扬风逆雷。又或许，是博君军营的将领传出来的呢？那为何殿下要留在乾奴营多日而不回皇城？难道不是为了留下来对博王不利？这，太卜大人，若非我亲自走一遭，看到博王平安，我很难相信，殿下他是清白的。王妃只是太在乎殿下，才生怕殿下犯错。古思玉向本王禀报，昨夜你操控战狼咬死战奴，本王会查明案情真相。是我干的，你认罪了。是，我认罪。看殿下杀了我之后。乾奴营可以恢复平静。既然你是祸端，这世上没了你，灾难当然便到此为止。古思月，在，本王将这个杀人罪奴交由你发落。是。江叔不是魔王杀的，他不是魔王杀的。六，你来干嘛来了？我听到你和古藤密谈。乔叔，是你让古藤杀害的，嫁祸给博王，目的是让乾奴营的人把博王打死。胡说八道！来人，给我把这兔崽子抓起来！我爹教过我，人要诚实，就算楚奎是我不共戴天的仇人，我也要说出真相。博王他不是怪物，他没有杀人，更没有操控战狼。本王要亲自杀了这个满口谎言的孩子。人是我杀的，与孩子无关。要杀，杀了我。都死到临头了，还想做好人呢、啊？殿下
我成全的是你，杀了我，你不就能高枕无忧了吗？你还等什么？哼！你古腾，在，即刻将六儿关进大牢，不准给饭吃，直到战奴们杀死那个怪物。这怪物何时死，六儿何时重获自由？是，来人！给我把战弩关起来，把六押入大牢。是，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快看来王妃多虑了。博王没有危险。楚楚，这乾隆营的暴力之气重，你怎么来此呢？臣妾，王妃听微臣提起，乾隆营环境恶劣，挂心殿下的身体，故坚持要来亲自关切一番。是这样，啊，楚楚，有心了。太仆无需替我圆谎。其实，臣妾是怕操控战狼的传闻，是殿下在背后操纵的，所以才来此。殿下，臣妾不该不相信你，也不该怀疑你来乾隆营多日的目的。傻楚楚，本王是想查访这乾隆营四周百姓的生活，既抹平这次空穴来风的谣言嘛。只是没想到这一耽搁，就耽搁了这么些天。都是臣妾不好，不该怀疑殿下的真心。臣妾任凭殿下惩处。这不怪你，怪只怪本王过去做了太多的错事。这样吧，未免你多心，本王今日就跟你一起回京。你在乾隆营的事都办完了，后续的事无需本王了，自有人会替本王办妥的。你先下去，本王随后就来。嗯、多谢太仆回来替本王通风报信，本王会记住的。这是瑶姬的职责。太仆今日就跟本王一起回京吧。古腾，我交代的事，给本王办妥了。是。幸亏主人想出了绝佳计策，利用王妃和允王之间的矛盾，还有盛传的谣言，暗中使计，让王妃来这一趟，这才保住了博王的性命，还让允王相信我们。若非从冯廷锷的亲信那儿得知，王妃对允王一直心存疑虑，还曾在书房外偷听。即便是我想救博王，也无从下手。只是我救得了他这一回，那下一回，谁又能来救他呢？你先在这儿看着，一有动静，立即向我汇报。是。什么？六儿被关起来了？我们去他们家找他，没有找到人。没想到事情就是这样了。六儿突然间说：“李强不是博王杀的，禹王大发雷霆，把他关进大牢了。”哎，除非啊。是博王死了，否则六儿是活不成了。哎，啊，有劳大哥了。嗯，嘉兄，我们走吧。这背后肯定是楚有归在搞鬼，要置博王于死地。眼下博王
，有两条路可以走。第一条，是牺牲自己，让六儿活着。我希望，他可以选择另一条。赵夫君，你干脆就一刀杀了那怪物得了啊！你不想救六儿了？六儿是要救，但我也不能滥杀无辜。李强不是他杀的。博王救过六儿，我要是杀了博王，那我跟那些滥杀无辜的刽子手又有什么区别？行啊，呃，那你们说。都干嘛呢？啊？怎么连你们也不想杀那头野兽了吗？赵侯军，我不知道你们在想什么呀。通过今天的事儿，我算是彻底看明白了。从头到尾，都是楚有圭和古腾他们在演的戏。他们想挑起我们对博王的恨意，然后利用我们的手，杀了博王。等我们失去利用的价值，他就会把我们杀了。那个时候，六儿也没救，我们谁都出不去。进了千奴营，我们每个人都是他们利用的棋子。等这盘棋下完之后。我们终究难逃一死。你们愿不愿意赌一把？相信我，能救六儿。你有什么好办法？说来听听。前奴营戒备森严，我们又手无寸铁。但是古腾的官兵室里有火药，我们可以进去偷火药，炸毁前奴营，救出六儿。真是个好主意啊！那么我请问博王殿下，我们连这儿都出不去，我们怎么去偷火药啊？啊？等入夜。会有人与我里应外合，他们有办法偷火药。偷火药的事儿从长计议。就算我们逃出去，前奴有字在脸上，人家一眼就认出来了。我们能逃到哪里去？去晋国。晋国，与我里应外合的人。便是前朝的皇女与晋国世子，只要归附晋国，便能获得你们所有人的周全。只有活着，才能保护你们在乎的人。那要是我们大家相信你，是不是就等于自取灭亡啊？万一行动失败，你们大可当场杀了我，保六儿。我相信你。如果我没有猜错的话，投靠晋国，是你为了救大伙儿，才临时做出的决定，对吧？如果伯相之战后，你就投靠晋国，你又何苦回来，沦为奴隶？你来前奴营的目的只有一个，就是赎罪。你救大伙儿，也是为了赎罪。虽然我现在不能原谅你，但是你赎罪的心，我是绝对相信的。嗯
，我也相信不？我也相信，我也相信，我也相信他。你们说什么呢？说什么呢？啊！你们一个个想死是吧？你们想死，你们陪他去死。老子不去。张远，别管我。死了的李强是他最好的兄弟，他一时接受不了，也在情理之中。给我一些时间，我来说服他。说什么？国王串通战毒，想偷取火药炸钱弄营逃跑？哎，是。简直是痴人说梦。这钱弄营火药归本司玉一人掌管，他们又有何能耐来偷这火药？啊，小的也是这么认为的。所以小的才不与他们同流合污，呃，小的愿做私欲大人的耳目，给大人通风报信。张远，你在这边干什么呢？这，哎，司长大人，这你得救救我，这这这，给我滚出来！你在里面待着。哎，是。张远，你陷害我们，滚出来！嚷什么？张远不在这儿。他除了去茅房，还能在哪儿？茅房那边没有，他肯定在里边。请司狱长让我进去看一看。放肆！来人，把他给我押入大牢，与赵六一同关照。张元，你出来！你你你出来呀！你你出来！哎哎哎，司狱大人，这这这这这怎么样啊？这放心吧，人已经被关入大牢。没人知道你通风报信。哦，哎，谢司狱长大人。哎，那您接下来打算怎么办呀？是不是把他们全部杀了？不，我要将计就计，等他们来偷火药，到时候将他们一网打尽。本司狱便可上书陛下，以越狱之罪，直接处决博王和战奴。哎，司狱长大人，果然是高明啊！你回去吧，继续为本司狱监视他们的一举一动，随时来报。是，小的这就去。哎，用火折子做信号，确实是个好办法，也不容易被发现。只不过乾隆营城墙比较高，我怕晋国的世子看不到。小九，好。大人，李强的尸体明天就要被烧了，您就行行好，让我们哥几个给他烧点纸吧。哎，去吧去吧去吧去吧，原点烧别害了我啊！谢大人。是博王给我们的信号，那就依计，分头行动。这行，务必要小心。
这药，还真是通灵性啊！等川王收到信后，便会依计行事，前来营救。快呀，快！司狱长大，您快点啊！怎么了？司狱长大人，昨天晚上博王已经偷得火药，现在现在他已经越狱了。胡说！火药库钥匙一直在本司狱身上，整夜侍卫寸步不离，怎么可能被盗？哎呀，我还能骗您不成？哎，您打开看看，您去看一看嘛，看看。来人，给我集合所有官兵，速动营房！老出去，都快点，快走！哎，快走！啊，快点，走！仔细搜，快把火药找出来！兄弟们，把火药全部绑在了腿上，一切准备就绪，就等你一声令下了。张元，辛苦了。你们想死是吧？你们想死，你们陪他死。我愿意相信你一次，但隔墙有耳，偷火药的事情交给我。我告诉你，你一定要把我们都带出去，否则我第一个不会放过你。张远，哎，司长大，干什么呢？你得救救我！给我滚出来！给我滚出来！你在里面待着。哎，是。张远，你陷害我们，滚出来！嚷什么？张远不在这儿。他除了去茅房，还能在哪儿？茅房那边没有，他肯定在里边。请司狱长让我们进去看一看。放肆！来人，把他给我押入大牢，赵六一同关照。张远，包王，没被发现吧？刚才派了人去帮你拖延时间。知道，都照你说的，从古藤那把火药偷出来，藏在他窗口废旧的水缸里。现在就等晚上。把他取出来，埋在四周。动手
别我没事，没事就好。原来你这头狼怪不只会杀人，关键时候也能救人。六儿，啊、不准乱说话、啊。这次要不是博王，我是救不了你们的。多谢博王相救，无需道谢，这是我欠你们的，快走。一个都别想走。啊！你们先走。那边，走！我杀你，是不想这双手再染血。你这条烂命，就让楚有归解决。队长，现在怎么办？还能怎么办？去禀报二弟下。是啊。四队长，其他人，刀剑下毒，给我追。是。是挡住了他们的去路，那孩子得赶紧治病。咱们回晋国。二弟兄，就这么让他跑了吗？重兵严守的黔东营，连个人都扛不住，你们是废物啊！被被被之该死，被之中了埋伏。那个那个魔王魔王带着带着那群渣渣奴，他叛逃，用心去接应他们、啊。如此无能，活着干什么？